നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻലി വരുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ഒസോസോൺ ഫോമേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒസോസോൺ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആൾഡോസ് ആൾഡോസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു ആൾഡി ഹാർഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആൾഡോസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ആൾഡോസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസൈൻ ടു ഫോം ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ അതായത് ഒരു ആൾഡോസ് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ ഫോം ചെയ്യുക അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒസോസൺ ഫോമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്നത് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസിൻ ദ സെക്കൻഡ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ നമ്മൾ സിമട്രിയിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ഈസ് ആൾസോ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് എ വൺ ടു ഡൈ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ കാൾഡ് ഒസാസോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ ഫോം ചെയ്യും ഒരു ആൾഡോസും ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ ഫോം ചെയ്യും ഇനി എക്സസ് അളവിൽ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സാധാരണ ഒരു ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോണിന് പുറമെ രണ്ട് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ ഫോം ചെയ്യും ആ രണ്ടാമത്തെ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ എവിടെ ഫോം ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് ഫോം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഒസാസോൺ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസിൻ ദ സി ടു ഈസ് ആൾസോ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് വൺ ടു ഡൈ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ കോൾഡ് ആൻഡ് ഒസാസോൺ ഇറ്റ് ടൈക്സ് എന്താണ് ത്രീ ഇക്വലൻസ് ഓഫ് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസിൻ ആൻഡ് അനിലിൻ അമോണിയ ആദ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇപ്പം എന്താണ് ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസിൻ യൂസ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഫീനൽ മൂന്ന് ഇക്കലൻ ഫീനൽ ഹൈഡ്രസിൻ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി നോക്കാം ഫീനൽ ഹൈഡ്രക്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു അതിനാണ് എന്ത് ഫീനൽ ഹൈഡ്രസിൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ആൾഡോസ് എടുത്തു ആൾഡോസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്തു ഒരു ആൾഡി ഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഫീനൽ ഹൈഡ്രസിനുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ഫീനൽ ഹൈഡ്രസോൺ ഫോം ചെയ്തു എന്താണ് മുകളിൽ മാത്രം ആ സി എച്ച് ഒ മാത്രം എന്താണ് റീപ്ലേസ് ആയിട്ട് എൻ എൻ എച്ച് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് മുകളിൽ വന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ഫീനൽ ഹൈഡ്രസോൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വലൻ്റ് കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫീനൽ ഹൈഡ്രസിന് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണം ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കുക സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ടു സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു രണ്ട് ഫീനൽ ഹൈഡ്രസിൻ പിന്നെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എന്താണ് മൂന്നെണ്ണം അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ഇപ്പോൾ ആ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള അതിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ എന്ന് വിളിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് നേരത്തെ മാറ്റം വന്നത് എന്നാൽ എക്സസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും സെക്കൻഡ് കാർബണിലും എന്ത് വരും മാറ്റങ്ങൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രസ് അതും എന്താണ് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഗ്ലൂക്കോസ അതിനാണ് നമ്മൾ ഒസോസൺ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗ്ലൂക്കോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൂക്കോ ഗ്ലൂക്കോസാസോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഒസോസോ ഫോമേഷൻ ഒസോസോ ഫോമേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ആൾഡോസ് ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഫീനൽ ഹൈഡ്രസോൺ ഫോം ചെയ്യും എക്സസ് എമൗണ്ടിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫീനൈൽ ഹൈഡ്രസിന് എക്സസ് എമൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കാർബണും കൂടി എന്ത് വരും ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അവിടെയും എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു
ആറിന് പകരം ആറ് കൂടെ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഏഴ് എണ്ണമായിട്ടുള്ള ഏഴ് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഒരു കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് കിലാനി ഫിഷർ സിന്തസിസ് ഇപ്പോൾ യൂസിങ് ദിസ് മെത്തേഡ് എ ടെട്രോസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ പെയർ ഓഫ് എപ്പിമറിക് പെൻഡോസിസ് ടെട്രോസ് മീൻസ് എന്താണ് നാല് നാലെണ്ണം അല്ലാതെ പെൻഡോസിസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം ഈ പെൻഡോസിസ് ക്യാൻ ബി എന്താണ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ഹെക്സോസിസ് ഹെക്സോസിസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ഹെപ്റ്റോക്സിസ് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എത്ര എണ്ണം ആണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും ഒരെണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ത് ചെയ്യാം ഫോം ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റേതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൻ ടു എൻ ആൾഡോസ് ജനറേറ്റ്സ് എ ന്യൂ കൈറാൾ സെൻറ്റർ അബൌട്ട് വിച്ച് ടു ഡയസ്റ്റൂരിയോമെറിക് സൈനോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വിച്ച് ഡിഫറിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റ് സി ടു ആർ ഫോംഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൻ സെക്കൻഡ് എന്താണ് ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് നൈട്രൈൽസ് അപ്പോൺ അസിഡിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസിഡിക് എച്ച് സോറി എച്ച് സി എൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് നൈട്രൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസിഡിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് എന്താണ് ആൾഡോണിക് ആസിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ കിട്ടുക ആൾഡോണിക് ആസിഡ്സ് ആണ് കിട്ടുക ആ ആൾഡോണിക് ആസിഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ആൾ ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഗാമ ലാക്ടോൺസ് അതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗാമ ലാക്ടോൺസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും ആൻഡ് ഈച്ച് ഗാമ ലാക്ടോൺ ഈസ് ദെൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സോഡിയം അങ്ങ്മാൽഗം ഇൻ സ്ലൈറ്റ് ആസിഡിക് മീഡിയം ടു ഗെറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൾഡോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൾഡോസിന് എന്തായിരിക്കും ഒരു കാർബൺ കൂടുതലായിരിക്കും ഒപ്റ്റീൻ ആൾഡോസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സി ടു കോൺഫിഗറേഷൻ അതുപോലെ എന്ത് വരും വേറെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് സി ടു എപ്പിമേഴ്സ് ഓ ഓഫ് ഈച്ച് അതെ രണ്ടും എന്താണ് സി ടു എപ്പിമേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് സെക്കൻഡ് കാർബൺ എന്തായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളതായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടെൻ വൺ കാർബൺ മോർ ദാൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൾഡോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡി അറബാൻ അറബിനോസ് ആണ് അറബിനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഞ്ച് കാർബൺ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കാർബൺ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പൊതുവേ ആൾഡോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിലേക്കാണ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരാം അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടണം വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടണം അഞ്ചെണ്ണമുള്ള ആളെ എടുക്കണം അഞ്ചെണ്ണമുള്ള ഒരാളാണ് അഞ്ച് കാർബണുള്ള ഒരു ആൾഡോസാണ് ആര് അറബിനോസ് അപ്പോൾ ഡി അറബിനോസ് എടുത്തു നമ്മൾ എച്ച് സി നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സൈഡ് മാത്രം പഠിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണം പക്ഷേ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂക്കോ നൈട്രൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒ എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് അതിന് തന്നെ നേരെ ഒന്നും കൂടി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ എന്ത് വരും ഒരു വ്യത്യാസം വരും ഫസ്റ്റത്തെ കാർബൺ സി എൻ അവിടെ മുകളിലുണ്ട് സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ എന്ത് വരും ഒ എച്ചും എച്ചും അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റായി എച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രം പഠിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി മറ്റൊരിടത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒ എച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് നൈട്രൽ പെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തു അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അസിഡിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് അസിഡിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി ഒ ഒ എച്ച് മുകളിൽ സി ഒ ഒ എച്ച് കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി അതേ കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നെ മുകളിൽ സി ഒ എച്ച് മാത്രം വരും ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാം ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയാം ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് അടുത്തത് എന്താണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു
ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷനാണ് റഫ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരു കാർബൺ വെച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ ആറ് കാർബൺ ആക്കി മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് എടുത്തു വെച്ചെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് അറബാനോസ് ആക്കിയിട്ടും അർബിനോസ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മാനോസ് എടുത്താൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് അർബിനോസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അങ്ങനെ ഒരു കാർബൺ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ദ റഫ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഷോർട്ടനിങ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് എ ഷുഗർ ബൈ റിമൂവൽ ഓഫ് ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റ് സി വൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക മുകളിൽ അപ്പോൾ അവരെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റ് വാട്ട് വാസ് സി ടു ഇൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഷുഗർ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പുതിയൊരു ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ അവിടേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ സി ടുവിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് അതിന് ആൾഡോസിസ് ഫസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ബൈ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽഡോണിക് ആസിഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആൾഡോണിക് ആസിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കാൽഷ്യം സാൾട്ട് ബൈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഓർ എന്താണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ദ കാൽഷ്യം സാൾട്ട് ഈസ് ദൻ ഹീറ്റഡ് വിത്ത് ഫെറിക് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നമ്മൾ നഖങ്ങളിലെ അതുപോലെ ചളി കളയാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫാൻസി സ്റ്റോഴ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അത് ഒഴിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നഖത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ കളയാനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ദിസ് ഈൽസ് എന്താണ് എ ഡീകാബോക്സ് ദിസ് ഈൽസ് ഡീകാബോക്സിലേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ ഈൽഡ് നെക്സ്റ്റ് ലോവർ ആൾഡോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്തു അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ അർബിനോസ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്തു ബ്രോമിൻ വാട്ടർ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് കിട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ നമ്മളൊരു രണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ അതിൽ വീക്ക് ഓക്സിഡേഷനാണ് ഇവിടെ നടന്നത് വീക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാൽ ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡാണ് ഫോം ചെയ്യുക സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് അയോൺ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു കാൽഷ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റ് കിട്ടും അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസ് എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് കാൽഷ്യം സാൾട്ട് ഈസ് ദൻ ഹീറ്റഡ് വിത്ത് ഫെറിക് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഫെറിക് സൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും കുറച്ച് എമൗണ്ട് വാട്ടറും മൂന്ന് നേട്ടം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു കാർബൺ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡി അറബിനോസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർബൺ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് പൂവാണ് ചെയ്തത് ലീവ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്